Buenos días y gracias por vuestra asistencia en un día lluvioso, por fin. Está bien que llueva y que haga frío. Bueno, que haga frío no tan bien, pero bueno. Eh, me acompaña a mi derecha Jesús del Fresno Serrano, eh, responsable de la empresa de pre precero de limpieza viaria. Y el motivo de esta, de esta rueda de prensa es para, una vez más, y digo una vez más porque este equipo de gobierno en, en estos últimos años viene apostando por la digitalización total de los, de los servicios y de esta manera eh, intentar hacer un, un, en un marco de colaboración con los, con los propios ciudadanos y los propios vecinos que sean los que participen con el ayuntamiento en, en un trabajo más amplio y más pleno sobre actuaciones que tienen que ver luego con el día a día de, de Valdepeñas. Digo esto porque se va a presentar una, una app, una otra plataforma, una plataforma más de las muchas que tenemos. Yo creo que, sin, en fin, creo que somos de los pueblos y de las ciudades, de, ya no de la provincia ni de la región, voy a decir hasta, hasta del país, hasta de España, que, que probablemente tenga más herramientas digitales, porque en la actualidad, sin mal no recuerdo, está es Mar de Peñas, la app de Tormentas la ventanilla ciudadana adaptada de la página web, el marketplace, eh, hay otra plataforma también para desempleados y para la formación. Yo creo que, vamos, el, el trabajo que hace, que hace la Administración en este caso, el, el Gobierno de la Intendencia de Valdepeñas, por acercar a los ciudadanos a través de la manera más práctica y más… Y sobre todo, en este aspecto yo también tengo que decir que ya no es que sea invite a los ciudadanos a que colaboren con nosotros, sino que es una medida de transparencia. Es la mejor medida de transparencia porque son ellos los que, a través de sus propios móviles, nos van a hacer eh, trabajar y nos van a hacer ir día a día en el, en el constante trabajo de, que tiene que ver con, el, con todo lo que tiene que ver con el ayuntamiento. En este caso, va a ser una app que se va a dedicar única y exclusivamente a incidencias de limpieza viaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el propio vecino o vecina, cuando detecta que hay una anomalía o bien hay un, en la calle se limpia de manera no regular o se limpia mal o hay una, un descuido de algún vecino que ha dejado algo que no procede, directamente va a poner una incidencia, ahora os explicaremos el, el, el proceso, va a llegar a esa incidencia a la empresa que es la que, en este caso, la empresa adjudicatoria del servicio es la que tiene que resolver el problema. Y una vez resuelta, la empresa dirá al propio vecino cuándo se ha resuelto o si se resuelve o no se resuelve. Todo eso a través de, de, nuestros, de nuestros móviles. Con lo cual, el vecino no se tiene que desplazar al ayuntamiento, a medio ambiente en este caso, a hacer una, una queja en persona, que también lo puede hacer, por supuesto, estamos a su servicio siempre. Pero en este caso es la empresa que para eso cobran y cobran de nuestros vecinos y vecinas la que va a ser directamente la responsable de, de dar luego la cara, entre comillas, a, a los vecinos. Esta empresa además tiene una oficina abierta en la calle Balbuena, que también hace la misma gestión prácticamente que está haciendo lo que va a hacer ahora la APP, con la diferencia que la APP la hace desde tu casa y ahí tienes que ir a la oficina. Y en estos lleva abierta desde, desde noviembre, más o menos, eh, hemos tenido unas incidencias, según me dice Jesús, de unas, hasta el día de la fecha, de unas 31 quejas o, o sugerencias, no siempre son quejas, hay a veces que son sugerencias, y eso está bien. Con lo cual yo creo que eh, ahora mismo el servicio de limpieza eh, está bien. ¿Puede estar mejor? Mi obligación es decir que sí, porque como además me acompaña aquí el responsable, le tengo que poner las pilas, siempre aunque vaya bien. Pero eso quiere decir que se está haciendo bien, porque en cinco meses, 30 incidencias, y de las cuales algunas he dicho que son sugerencias, bueno, pues eso funciona de manera, eh, yo creo que adecuada. En el sentido de que además al ayuntamiento, en este caso a la oficina de medio ambiente, nos deja un margen de trabajo, porque ya no es el vecino que viene aquí, que me da la reclamación, que le hago por escrito me está descargando de ese tiempo de trabajo que le dedico a otra cosa y en este caso lo hace la empresa. 
Pues ahora Jesús, no va a hacer Jesús que la empresa, porque yo del tema de informática estoy como estoy, me pilla un poquito ya fuera de tono, lo sé manejar, ¿eh? lo tengo aquí, lo he descargado, me costó descargarlo al principio, luego ya al final lo tengo. Ahora ya que os explique Jesús, para que todos los vecinos tengan la posibilidad de descargar la aplicación, tenerla en su móvil, no obstante, el, la persona que por lo que sea, por, 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 porque no, por lo que pasó lo que a mí, que me queda atascado en, 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 en un paso, no llegue a, a poder descargarla, o bien se pasa por el medio ambiente, o bien se pone en contacto con la oficina de la calle Valbuena de la empresa Precero, donde hay una persona de 10 a 2, de lunes a viernes, y ahí le explicarán el proceso, o sea que más fácil imposible. Y ahora Jesús, que nos diga los pasos a seguir, por si alguien directamente lo hace, que no es complicado, ¿eh? que el, aquí el problema soy yo, no la aplicación, <risa> que complicado no es. Ahora lo veréis que los pasos son muy sencillos, pero bueno, eh, ahora, ahora en el, cuando haga el, 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 si vas a hacer el ejemplo, vas sí. a hacer una, 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 una alta, pues lo vamos a ver con más claridad. Bueno, buenos días. En primer lugar, eh, como ha dicho José Antonio, venimos a presentar la app Valdepeña Limpieza Viaria, una aplicación que sirve como complemento a esa oficina que bien ha comentado que abrimos en el mes de noviembre para atender cualquier sugerencia, incidencia que el ciudadano de a pie puede detectar en el día a día para mejorar al final y al cabo la limpieza viaria. Esta aplicación de limpieza viaria tiene un objetivo muy claro. Que cualquier eh, persona pueda hacernos una incidencia para mejorar ese servicio, que sea una forma de participación, que se canalice y sea una forma rápida de resolverlas. Al final, tenemos que intentar dedicar más recursos donde hace falta y donde el ciudadano en sí lo demanda. Es importante que, con la apertura de la nueva oficina, que fue una de las sugerencias y una propuesta, además, que hicimos como mejora en la adjudicación del pliego de limpieza viaria en mayo del año pasado, las personas o el ciudadano de a pie puede presentarse en esa oficina a presentar su sugerencia, su queja. Y ahora con esta aplicación, pues que no sea un obstáculo el desplazamiento. Queremos hacerla que sea inteligente, por eso apostamos por las nuevas tecnologías. Y, por supuesto, que sea accesible, sea sencilla en la forma de descargársela y en la forma, en la forma de intentar eh, detectar la incidencia. No queremos que al final la tecnología sea una brecha para cualquier ciudadano. Es importante tener en cuenta que esta plataforma se ha hecho por y para el ayuntamiento. Es innovadora, es una, es una app que se ha hecho exclusivamente en Castilla-La Mancha. Solo son algunas comunidades del norte de España que ya cuentan con este tipo de aplicaciones para limpieza viaria, con lo cual intentamos ser pioneros también en las nuevas tecnologías para intentar, al fin y al cabo, facilitar el servicio a los ciudadanos. Como digo, lo que queremos es favorecer esa participación de los ciudadanos. Es importante que los ciudadanos participen en tener una ciudad limpia, sostenible y que al final y al cabo que cualquier turista que venga a Valdepeña se vaya de nuestra ciudad como una ciudad que es respetuosa con el medio ambiente. Al final os voy a enseñar un poquito el procedimiento para descargar esa aplicación. Es una aplicación exclusiva para la limpieza viaria, es independiente de otro tipo de app, como ha comentado José Antonio, que ya el consistorio municipal cuenta con ella, con lo cual se van a canalizar simplemente servicios de limpieza viaria. Con lo cual, lo podemos hacer a través de nuestra aplicación móvil o de una tablet, registrando y descargando la aplicación que se llama Valdepeñas Limpieza Viaria. Eh, podemos ver en la presentación, eh, el inicio, tendrás que registrar tu, tu email y en ese, una vez que registremos el email donde lo hayamos eh, indicado, automáticamente recibiremos un alta, un, un enlace donde podremos eh, pondremos acceder. Mediante ese enlace podremos de nuevo intentar eh, descargar, perdón, in ingresar el, el correo electrónico y nuestra contraseña. Y a partir de ahí podemos hacer las incidencias. Como digo, la incidencia tiene que ser algo muy sencillo e intuitivo, por el, por el objetivo de que el cuerpo ciudadano, tanto jóvenes como personas mayores, pues al fin y al cabo pues puedan poner esa incidencia que mejore nuestro servicio y nuestra calidad. Como digo, es a primer registro con nuestro correo electrónico, que nos llegará el enlace al mismo y podremos inclu incluir nuestra contraseña. A partir de ahí, se aparecerá una página en blanco 
donde podremos crear en la parte inferior, crear incidencia. Esa palabra será la clave para crear de forma, eh, cuando detectemos las mismas en nuestra localidad, eh, pulsándola y creemos nuestra incidencia. Pondremos un título porque es importante, porque esta app, como he dicho, es independiente, es exclusivo para servicios de limpieza viaria. No serán eh, complementarios a las, a las app que ya cuenta el Ayuntamiento de Valdepeñas. En esa app describiremos la situación que hemos detectado, pues un vuelco de basura, una calle más limpiada, una mancha de aceite, lo que nosotros podamos detectar en nuestro día a día. Además, tiene la capacidad de que se puede geolocalizar, es decir, el ciudadano a pie pues puede indicar la ubicación exacta donde se ha detectado ese incidente. Lo que queremos es que, al final, se resuelva en la mayor rápida, rapidez posible. Eh, una vez se ha creado esa incidencia y la hemos geolocalizada, llega a nuestro servicio de administración, de gestión por parte de la, de la APP, y veremos eh, si procede, si la misma es, atiende a un servicio de limpieza vial, la pondremos en estudio. Una vez que se ha resuelto, desde la propia app indicaremos al usuario que ha puesto la misma, cómo se ha resuelto y una fotografía con el problema ya eh, resuelto, como, como digo. Lo que queremos al final es agilizar en la mayor brevedad posible cualquier incidencia. Sabemos eh, que estamos marcados muy bien los lo recorridos, previamente por un pliego, como he dicho que fuimos adjudicatarios eh, el año pasado, pero queremos intentar que ese medio de canalizar a través del ayuntamiento cualquier tipo de sugerencia, de incidencia, sea efectiva y sea real y sea lo más rápido posible en su resolución. Aquí, por ejemplo, tenemos dos ejemplos de que eh, hemos eh, puesto eh, para poner en funcionamiento esta app, una bolsa de basura en la, en la vía pública o una mancha en la calle Juan Alcaide. Una vez que nosotros hemos visto que procede la misma, la pondremos en estudio y cuando se resuelva, la pondremos resuelta y el propio eh, ciudadano que la ha puesto le aparecerá la misma como ya está resuelto. De esta manera, al final, esto es el medio que también estamos utilizando en cualquier incidencia que nos transmite en nuestra oficina de la calle Bernardo, eh, la calle Bernardo Balbuena, comunicar al ciudadano que la misma está resuelta. Queremos ser efectivos, queremos que el ciudadano se sienta contento y, al final, es importante porque la participación de todos hará que nuestra ciudad se encuentre mucho más más limpia. Si tenéis alguna pregunta. No, el plazo intentaremos que se resuelva en las 24 horas de, de la puesta en funcionamiento de esa incidencia. Queremos ser lo más efectivos posible, con lo cual no queremos demorar, eh, queremos reducir los plazos lo máximo posible. A día de hoy, con las incidencias que, las incidencias que ha comentado José Antonio en la oficina física, que está en torno a 30, el plazo medio de ejecución es unas 30 horas de resolución de la misma. Lo que creo es que hay un seguimiento, por parte incluso del ayuntamiento, en este caso del de, de Departamento de Medio Ambiente, de la limpieza diaria, hay un seguimiento también de la incidencia para que, efectivamente, como dice Jesús, o bien se haga en el, en el plazo que establece la propia mecánica de, del servicio, o, o bien, si no se puede, por lo que no se pueda, también comunicarlo al, al ciudadano cuando hace la incidencia. O sea, que siempre va a estar informado de cómo va su, el proceso de, de la incidencia que ha puesto en el, en el APP.